Hello viewers, welcome to Access Medical School. Ask him a cotabolo, third profile, microbiology. Microbiology near Prothomi introductory cothamic cotabolo in the Chai Shetauce, microbiology, one important actor subject, specifically Tomar Judi pathology bolo, pathology porpuric in the microbiology stun. Karantum Judi actor organism detect cotabar organism related. This is a diagnosis on a easy way. Clinically, science symptoms are present, but the genes are not present. 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 আর কোনো সমস্যা নেই আর এর পাশাপাশি তোমাকে গাইড তো অবশ্যই রাখতে হবে এটা রিটেনের জন্য তোমার একটা অবশ্যই একটা দরকারি জিনিস বাট এরপরে তোমাকে আমি আরেকটা ম্যাটেরিয়ালের কথা জানাতে চাই সেটা হচ্ছে যে ইউটিউবে স্কেচি মাইক্রো বলে একটা ওয়েবসাইটে কিছু ভিডিও পাওয়া যায় ওদের ভিডিওটা অন্য অনেকের চেয়ে ইউনিক ওদের যে প্রেজেন্টেশনটা ওরা হচ্ছে একটা স্পেসিফিক ব্যাকটেরিয়া বা একটা স্পেসিফিক ভাইরাস সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে ছবি একে একে এবং ওই প্রেজেন্টেশনটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ আমরা যখন আস্তে আস্তে মাইক্রোবায়োলজি পড়া শুরু করব তখন যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে যেখানে এত ব্যাকটেরিয়া এত ভাইরাস সবকিছু মনে রাখাটা আসলেই টাফ আর সবকিছু প্রপার্টি তারপর সবকিছু জিনিস সম্পর্কে আমাদের খুব একটা মনে থাকে না কিন্তু ওরা ছবিতে এত সুন্দর করে বলে দেয় ছবিটা যদি মাথায় থাকে তাহলে ওই ব্যাকটেরিয়া সম্পর্কে যে কোনো क्वेश्चन আমরা অ্যানসার করতে পারবো এই জন্য স্কেচি মাইক্রো তোমরা খুঁজে দেখতে পারো এই ভিডিওটা তোমরা যদি দেখতে পারো প্র্যাকটিস করে রেগুলারলি তাহলে দেখা যায় যে না পড়ে অনেকটুকু মাথার মধ্যে থেকে যায় এবং ওইটা থেকে এই क्वेश्चन অ্যানসার তোমরা করতে পারবে তো আইটেমের प्रिपरेशन নিয়ে আমরা কিভাবে আগাবো আইটেমের সময় আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যে স্যার বা ম্যাডাম যে লেকচারটা নিত হয়তো অবশ্যই সাথে রাখতাম ওই রিলেটেড জিনিসগুলো যেগুলো লেন্স থেকে বলতে গেলে আমি লেন্সে দাগায় ফেলতাম এবং আরও রিলেটেড দুই তিন লাইন বা বেশি যে বক্স ছিল বা ইম্পর্টেন্ট যে সামারি লাস্ট একটা সামারি বক্স তো থাকে লেন্সে ওই জিনিসটা আমি পড়ে ফেলতাম এবং স্পেসিফিক্যালি আমরা যদি ফার্ম মাইক্রোবায়োলজিকে দুইটা ভাগে ভাগ করি এখানে আমরা দেখতে পাবো জেনারেল একটা মাইক্রোবায়োলজি রয়েছে এবং সিস্টেম মাইক্রোবায়োলজি রয়েছে জেনারেলের মধ্যে স্পেসিফিক্যালি তোমার গুরুত্ব দেওয়াই হয় তোমার কিছু কিছু ডেফিনেশন কিছু ক্লাসিফিকেশন কিছু মেকানিজম এবং স্পেসিফিক মানে গদ বাঁধা কিছু জিনিসের উপর এগুলো তুমি যদি লেন্স থেকে পড়ে নিতে পারো বা অ্যাটলিস্ট আয়ত্ত করতে পারো বুঝে বুঝে পড়তে পারো তাহলে আমার মনে হয় খুব বেশি ঝামেলা হবে এখানে তোমার ওই যে কোনো সেলের স্ট্রাকচার ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রাকচার ভাইরাস স্ট্রাকচার এগুলোই ঘুরে ফিরে আবার আসতেছে তো ব্যাপারটা কঠিন এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি প্র্যাকটিস করে কতটুকু মনে রাখতে পারতেছো এবং কতটুকু ডিপে যাইতে পারতেছো তো স্পেসিফিক কোনো কোয়েশ্চেনই তোমাকে এখানে করা হবে আর এরপর যদি সিস্টেমিক বলি সিস্টেমের মধ্যে তোমার ব্যাকটেরিওলজি রয়েছে ভাইরোলজি রয়েছে প্যারাসাইটোলজি রয়েছে মাইকোলজি রয়েছে এরকম করে চারটা বা পাঁচটা ভাগ করা হয়েছে এবং ক্লিনিক্যাল ব্যাকটেরিওলজি বা ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি রয়েছে তো এই চার পাঁচটার মধ্যে তোমার যেটা মেন কনসেন্ট্রেশন করতে হবে যে তুমি যেই ব্যাকটেরিয়া বা যেই ভাইরাস বা যেই প্যারাসাইটি পড়ো না কেন তুমি একটা সাথে নোট রাখবে এটা আমি কীভাবে করতাম যে মনে করো আমরা আজকে পড়ছি স্টেফাইলো কক্কাস সম্পর্কে তো স্টেফাইলো কক্কাসের প্রথম আমি লিখে নিতাম ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টিস যেমন স্টেফাইলো কক্কাস কি গ্রাম পজিটিভ না গ্রাম নেগেটিভ স্টেফাইলো কক্কাসের সেল অ্যান্টিজেন কী কী রয়েছে সেল স্ট্রাকচারে কী কী রয়েছে তারপরে যে ডিজিজগুলো কী কী ডিজিজ করে থাকে তারপর স্টেফাইলো কক্কালের প্যাথোজেনিক প্রপার্টি কী তারপর স্টেফাইলো কক্কাসের মানে প্রেজেন্টেশনগুলো কী কী হয় কী কী রোগ হতে পারে এগুলো আমি ওখানে রেখে লিখে ফেলতাম লিখে ফেলার পরে তারপরে দেখা যেত আমার হয়তো ওই নোটটা দুই থেকে তিন পৃষ্ঠা শুধু চ্যাফালো কক্কাস হলো এভাবে করে আমি স্টেপ্টো কক্কাস তারপরে হিমোফিলাস মানে যে যে ব্যাকটেরিয়া আসতো ওইভাবে করে আমি একটা শর্ট নোট করে ফেলতাম তাহলে ব্যাপারটা কী হতো যে আমি ছোটো করে আনলাম আমার পুরো পড়ার জিনিসটাকে এবং ওটার মধ্যে আমি লেন্স থেকে কিছু নোট নিতাম যে বা স্যার ম্যাডাম কোনো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বললে ওই পয়েন্টটা আমি নোট করে ফেলতাম তাহলে হচ্ছে কি আমার নোটের মধ্যে কিন্তু বইও আছে স্যারদের লেকচারও আছে আবার ইম্পর্টেন্ট যে ইনফরমেশন দরকার সেগুলো আছে তো এইটা আমি যখন নেক্সট টাইম পড়বো তখন কিন্তু তোমার মানে জাস্ট এক দুই মিনিটের মধ্যে পুরো জিনিসটা রিভিশন দেওয়া সোজা হবে এবং তোমার রিটার্নও লিখতে সুবিধা হবে ভাইবা তো বলতে সুবিধা হবে এভাবে করে প্রতিটা ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া পড়ার সময় তোমার আশা করি এইভাবে করে লিখে ফেলবে এবং লেখার সময় পয়েন্টগুলো এভাবে মনে রাখবে তোমাকে প্রপার্টিস জানতে হবে স্ট্রাকচারগুলো জানতে হবে কী কী ডিজিজ করে সেটা জানতে হবে এবং এর প্যাথোজেনিসিটি মানে সে কীভাবে রোগটা করছে সেটা
এরপর হচ্ছে আমাদের ক্লিনিক্যাল ইমিউনোলজি বা ব্যাকটেরিওলজি যেই পার্টগুলো রয়েছে এভাবে আমরা স্পেসিফিক্যালি সেটা পড়ে ফেলব আর আরেকটা কথা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা রিটার্নের জন্য प्रिपरेशनটা কিভাবে নিব রিটার্নে আমি বলবো যে লেন্সের দুইটা ভার্সন রয়েছে একটাকে বলা হয় ছোট লেন্স আর বড় লেন্স বড় লেন্সে বেশ কিছু ইলাস্ট্রেশন বা একটা ফিগার আকার রয়েছে ওগুলো তোমরা যদি কালেক্ট করতে পারো বা ওয়েবসাইট থেকে নিতে পারো সেইটা তুমি যদি রিটার্নে অ্যাড করে দাও তাহলে আমার মনে নাম্বারটা বেশি আসবে সাধারণত বোঝা যায় মাইক্রোবায়োলজি মানে হচ্ছে বায়োলজির অনেক কিছু থাকে তো যত বেশি ছবি আঁকতে পারবে বা যত বেশি ফিগার ইলাস্ট্রেট করতে পারবে তোমার রিটার্নের নাম্বারটাও তত বাড়বে লিখো কম বাট ফিগার দাও বা একটা ডায়াগ্রাম দাও একটা ডেফিনেশন বা একটা ফ্লোচার্ট দাও মানে প্রেজেন্টটা আলাদা করে দাও প্রেজেন্টেশন আলাদা করো ইউনিক করো অবশ্যই ভালো নাম্বার পাবে এবং অবশ্যই পুরান যে কোয়েশ্চেন রয়েছে ম্যাট মানে জমাদের যেই কোয়েশ্চেন ব্যাংক সেখান থেকে ওটা নিয়ে সলভ করতে থাকো রিটার্ন এইভাবে করে একটা তোমার যে নোটটা রয়েছে ওইটাই হেল্প করবে তুমি যদি নোটটা রিটার্ন প্লাস ভাই বা মিশে তৈরি করতে পারো তাহলে আমার মনে হয় তোমার সব পরীক্ষায় ওই তোমার পার্সোনাল হ্যান্ড নোট দিয়ে তুমি ক্রস করে যেতে পারবে এই হচ্ছে রিটার্নের প্রিপারেশন তারপর আমরা চলে আসি ভাইবার প্রিপারেশন নিয়ে তো ভাইবার প্রিপারেশন আমরা যেটা বলে থাকি যে ভাইবাতে আমরা যেভাবে পড়ে থাকি যে হচ্ছে আমাদের বোর্ড ওয়ান বোর্ড টু থাকে তো এখানে কার্ডের মধ্যে তোমার থাকে জেনারেল ব্যাকটেরিওলজি সিস্টেমিক তারপর এইভাবে করে ভাগ করা থাকে ইমিউনোলজি মাইকোলজি আলাদা আলাদা করে দেওয়া থাকে তো প্রতিটা বোর্ডেই তোমার হচ্ছে মানে স্পেসিফিক কিছু ব্যাকটেরিয়া সার মানে আমরা বলে থাকে যেমন হচ্ছে খুব আনকমন জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করা হয় না তোমাকে জেনারেল ব্যাকটেরিয়া যে ওইগুলো জিজ্ঞেস করবে যে সেলের স্ট্রাকচার বলো বা ভাইরাসের স্ট্রাকচার বলো ব্যাকটেরিয়া স্ট্রাকচার বলো ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের পার্থক্য বলো তারপরে কয়েকটা অ্যাটিপিক্যাল ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো মানে মূল যে মানে বেশি কিছু কথাবার্তায় আলোচনা করা হয় আর যদি তোমাকে সিস্টেমিকের মধ্যে যায় সিস্টেমের মধ্যে ওই যে যেটা আমি বললাম প্রপার্টিস ডিজিজ এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় তো কোয়েশ্চেনগুলো হয় আসলে রিটার্ন থেকে রিটার্ন থেকে আস্তে আস্তে তোমার ডিপে যেতে থাকে তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বলে বলে পড়তে হবে এবং লেন্সটা আসলে ফলো করতে হবে রেফারেন্স যাই থাক না কেন লেকচার এবং লেঞ্জের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে এবং যেটা আমি বললাম যে তোমার যত মাইক্রোবায়োলজি পড়বে ততই দেখবে জিনিসগুলো এত পাইল্ড আপ হচ্ছে এত কিছু মনে রাখাটা খুব কঠিন এই জন্য আমি বারবার জোর দিচ্ছি যে তোমার পার্সোনাল নোটটার দিকে পার্সোনাল নোটটা তুমি বারবার রিভিশন দিবে এবং পার্সোনাল নোটটা দেখেই তুমি ভাইবা এবং অস্পিতে পরীক্ষা দিতে যাবে তো এই জন্য তুমি যখন চেষ্টা করবে নোটটা তৈরি করার দেখবে তুমি কোনো কিছু বাদ দিয়ে গেলে কি না যদি বাদ দিয়ে যাও তুমি আবার এসে নোটটা অ্যাড করে নিবে যে হ্যাঁ আমি আইটেম এটা পারিনি বা এই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার আমি লিখিনি নোটে অ্যাড করে নিলাম ইম্পর্টেন্ট জিনিস যদি একসাথে করে ফেলতে পারো তাহলে রিভিশন দেওয়াটাও সোজা হয় এবং তোমার মানে বারবার পড়াটাও সুবিধা হয়ে যায় তো এইভাবে করে তুমি মাইক্রোবায়োলজি প্রিপারেশনটা নিতে পারো আর অস্পিড প্র্যাকটিক্যাল আমি বলতে চাই যে অস্পিড প্র্যাকটিক্যালে মানে অস্পিডে স্পেসিফিক্যালি স্টেশন অনেকগুলো থাকে এবং কালচার মিডিয়া তারপরে বিভিন্ন স্টেইনিং বিভিন্ন অটোক্লেভ তারপরে স্টেয়ালাইজেশন এগুলো সম্পর্কে কোয়েশ্চেনগুলো করে থাকে এগুলো রিটেন বেশি আসে তোমার যদি ল্যাবে যাও ল্যাব ওরিয়েন্টেড হোক কয়েকদিন পারলে তোমরা মানে কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে পারবে প্র্যাকটিক্যালও মোটামুটি এই যে স্টেইনিং করা তারপরে অর্গানিজম ডিটেক্ট করা মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে দেখা তারপরে বিভিন্ন স্যাম্পল কালেক্ট করা বা স্যাম্পলের মেকানিজমগুলো লেখা এগুলো নিয়ে কোয়েশ্চেনগুলো চলে আসে তো মূল কথা হচ্ছে আমরা যেমন মাইক্রোবায়োলজি পড়ব আমরা গুছিয়ে পড়ব শেষ কথা হচ্ছে গুছিয়ে পড়ব এবং চেষ্টা করবো একটু রিভিশন দিয়ে পড়ার এবং যদি মানে নাও পারে রিভিশন দিতে অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করবো যে হচ্ছে নিজের মধ্যে মনের মধ্যে একটা ছবি এঁকে নিতে ব্যাকটেরিয়ার একটা ছবি যে হ্যাঁ স্ট্যাফালো কক্ষ ব্যাকটেরিয়াটা দেখতে এরকম মানে ক্লাস্টার শেপ সে হচ্ছে গ্রেপ লাইক ক্লাস্টার এভাবে থাকে বা স্টেপ্টো কক্কা স্টেইন লাইক এভাবে থাকে মেন কথা হচ্ছে নিজের মনে ইমাজিনেশন করে আমাকে একটা ছবি এঁকে নিতে হবে এই ছবিটা মনে করেই আমি যাতে অ্যান্সার দিতে পারি তো যখন পড়বার চেষ্টা করবো ছবি দেখে পড়ার অথবা নিজের মনে মনে একটা ছবি এঁকে নেওয়ার এবং তুমি যদি স্কেচি মাইক্রো ভিডিওগুলো দেখো তাহলে বুঝবে তারা কিন্তু এক্স্যাক্টলি এই কাজটাই করেছে তার ব্যাকটেরিয়াগুলোকে জাস্ট একটা পেজের মধ্যে নিয়ে এসেছে সব ইনফরমেশন কাছাকাছি করে দিয়ে কো রিলেটেড করে দিয়েছে এবং যখন পড়বা কো রিলেটেড করে পড়ার চেষ্টা করবা যে হ্যাঁ তার এই প্যাথোজেনিক প্রপার্টি রয়েছে যার কারণে এই ডিজিজ হচ্ছে বা এই ডিজিজের কারণ আছে তার এই প্যাথোজেনিক প্রপার্টি রয়েছে কো রিলেট করে পড়বা কম পড়বা বাট কো রিলেট করে এবং চেষ্টা করবা মনে রাখার তোমাকে এটাই মাথায় রাখতে হবে তুমি যতই পড়ো না কেন তুমি যদি পরীক্ষায় বলতে না পারো তাহলে কিন্তু ওটা দাম নেই এই জন্য তুমি যখন পড়বা চেষ্টা করবা মাথায় রাখার এবং কো রিলেট করে পড়ার এবং সারমেনের চ্যানেল সেটা প্রডিউস করা তো এই ছিল আমাদের মাইক্রোবায়োলজি সম্পর্কে প্রিপারেশন আশা করি তোমাদের এই সেশনটা অনেক হেল্পফুল হবে এই বলে আজকের বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ